മൈ ഗസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിമിക്രിയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച് എന്നാൽ അതെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ തകർത്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോജ് കിന്നസ് ആണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മനോജ് ചേട്ടാ സ്വാഗതം നമസ്കാരം മനോജ് ചേട്ടാ അങ്ങനെ മിമിക്രിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇതാ ഇപ്പം സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ കുറെ കാലമായി അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആദ്യ രാത്രി എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഫുൾ ടൈം ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ കുഞ്ഞാറ്റ കുഞ്ഞാറ്റ എന്ന ക്യാരക്ടർ കുഞ്ഞാറ്റ എന്നാണ് ജിബു ജക്ക് പേട്ടനാണ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ ക്യൂൺ സിനിമയിൽ ഒരു അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സാണ് ജബിനും ഷാരീസും അവരാണ് ഈ സിനിമ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ക്യൂൺ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം ആ സിനിമ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നടന്നില്ല കുറച്ച് വൈകി പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് പക്ഷെ അവരെന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോൾ ആ സമയം ബിടായ ബംഗ്ലാവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യരാത്രി സിനിമയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആ വെയിറ്റ് ഒരു സ്വീറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫുൾ ഒരു മുഴുനീള ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെ അതെ അതെ തീർച്ചയായും ബിജു മേനോന്റെ കൂടെ അതെ അതെ കുറെ സിനിമകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഥയൊന്നും കേൾക്കാതെ പല പടങ്ങളിലും പോയി ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സിനിമ പൊതുവെ മ്യൂക്രിക്കാരെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ ഓവർ ആക്ടിംഗ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ശീലിച്ചതാ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ഓഡിയൻസിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊക്കെ ഓവർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി ഒരുപാട് സിനിമ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഓവർ ആയില്ല നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അജിത്ത് അദ്ദേഹം പറയും ചേട്ടൻ എന്തിനാ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി സംസാരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ മിമിക്രി ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചോ അച്ഛൻ അമ്മ ഞങ്ങൾ നാല് ആൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളാണ് ഞാൻ മൂത്താള് പിന്നെ ഏറ്റവും ആള് അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാവരും വിവാഹിതരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് സിനിമാ ഫീൽഡിലോട്ട് കലയുടെ അസുഖമുള്ളത് നാലുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചു നാലുപേരും കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂത്താൾ ഇഷാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇവാൻ ഭാര്യ ശ്രുതി എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വീട് കരിമുകൾ അമ്പലമുകൾ കരിമുകൾ പ്രദേശത്താണ് അപ്പൊ വൈഫ് ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് കലാകാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബിനെയാണ് നന്നായിട്ട് വിമർശിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ശരിയായി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു സുഖമായില്ല അല്ലാതെ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശിക്കും എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ഈ മിമിക്രിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ സ്കൂൾ മുതലേ ടീച്ചേഴ്സിനെയും സാർമാരൊക്കെ നടന്മാരൊന്നും അല്ല കണക്കുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇയാള് എങ്ങനെ തീരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ബാലജനസഖ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ മിമിക്രിക്കൊന്നും പോയി മത്സരത്തിൽ പോയിട്ട് സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിലുള്ള മത്സരങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ആലുവ അല്ലമീൻ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സന്തോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം കൊച്ചിൻ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന പെരുമ്പാവൂരുള്ള ഒരു ട്രൂപ്പിൽ അംഗമായി അവിടെ നിന്ന് സൈനുക്ക മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചിൻ ഗിന്നസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഗിന്നസിൽ കുറെ അധികം കാലം ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒരുപാട് നല്ല സീഡികളിലൊക്കെ ഇറക്കിയത് ആ കാലത്ത് അത് അതായിരുന്നു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സീഡികൾ എന്ന്
വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് കയറി അവിടെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങി വൈകുന്നേരം ഷോ കഴിഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് കയറി പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് നാട്ടിൽ വരുന്ന അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിനോട് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥയായിരുന്നു ഇന്നൊരു പുതിയ സ്കിറ്റ് എഴുതാനോ ഒന്നും സമയമില്ല സമയമില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ചാനലുകളായി ഡെയിലി പ്രോഗ്രാമായി അപ്പൊ എന്ത് എപ്പിസോഡ് തേക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എഴുതുക അപ്പൊ സമാശയുടെ നിലവാരം ഒക്കെ താഴ്ന്നു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് ഒപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ലോ ഇതുപോലെ പരിപാടികളോ ടി വികളോ ഒന്നും ഇല്ല കൂടി ഉള്ളത് ദൂരദർശൻ അവിടെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മളൊരു സ്കിറ്റ് എഴുതി അത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പവർ ഉണ്ട് എന്നതില്ല എന്നതില്ല ഈ മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പണ്ടത്തേതിനെക്കാട്ടിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കാണാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നത് കൂടി കൊണ്ടാവും അപ്പൊ മിമിക്രി ഈ ബഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അത് ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ആൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ പതി പഴയതുപോലെ ആറ് ഏഴ് വെക്കും നേര ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നേരെ നിന്ന് ഒരു ഇതാ ഒരു കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കും പോലെ ഒന്നും വേണ്ട ചെറിയ മിനിറ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡികൾ മതി ഒരാൾ വന്ന് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ ചെറിയ നർമ്മം പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ടിലേക്കോ ഡാൻസിലേക്കോ പോയാലും മതി അങ്ങനെയൊക്കെയായി ഒരുപാട് ഒരു നമ്മൾ മറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് ആ വീട്ടിലെ വേലക്കാരൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഐറ്റങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കെല്ലാം പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഗിന്നസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ നവോദയ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കൊച്ചി അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഏഴു വർഷം കൊച്ചിൻ ഗിന്നസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്രൂപ്പ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിൻ നവോദയ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ആ ട്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കലാകാരന്മാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പാഷാണ് സാജു നവാദയ എന്നാണ് പേര് തന്നെ രാജേഷ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണപ്രഭ നെൽസൺ സൂര്യനാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുപോലെ ടി വി പരിപാടികളിലുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ അല്ല അന്ന് പറയും നവോദയ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കേടാ ഒരു വർഷം എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്ത മതി എന്ന് പറയും ആണോ ശരിക്കും ഒരു കളരിയാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ ട്രൂപ്പ് നവോദയ എന്താണ് ചെയ്തത് നവോദയ പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ആവർത്തന വിരസത കൊണ്ട് അതെ 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 മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മെഗാഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡാൻസ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പാട്ട് ഒരു ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കണം പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് പുറത്ത് ഇറക്കണം എന്നോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പൂരം എന്ന് പറയുന്ന പേരിലൊരു ബാൻഡ് പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ട് എൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനാല് പാട്ടുകാരുണ്ട് ഈ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് പാട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ വേഷവിധാനങ്ങളോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പണിപ്പുര ഓൾമോസ്റ്റ് തയ്യാറായോ എഡിറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സിനിമ ഇനി എന്താണ് സിനിമ വരാനുള്ളത് സിനിമ ഇപ്പൊ
ഏറ്റയാളയാണ് ഡയറക്ടർ ഈ പടം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരിതുവരെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പേയ്മെന്റ് മുടക്കി അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവര് തന്നെ ഇത് ഓക്കെ എന്തായാലും അതൊരു മലയാളികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ആ സിനിമ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് സിനിമയായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തില് ഏതായാലും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയും കാരണം ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ നായകൻ ഒരാൾ വില്ലൻ ഒരാൾ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസറും അവര് തന്നെ അടിപൊളി കട്ടപ്പനയും ഇടുക്കിയും രാമക്കൽമേട് എല്ലാം കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആനയും അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇത് നിലത്ത് നിൽക്കുന്ന പടമല്ല എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എവിടെ ഉണ്ടോ അത്രയും ടോപ്പിൽ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മേഘമൊക്കെ നമ്മുടെ താഴെയാണ് മലയുടെ അത്രയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ഷൂട്ടിങ്ങുകളായിരുന്നു ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാട് മാത്രമേ പോകുള്ളു റോഡില്ല പക്ഷെ ഒരു കല്ല് ഒരു പാറയിൽ വേറൊരു പാറയിലേക്ക് കയറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ എടുക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനമാണ് പൈസ അവർ കൊടുക്കണമുണ്ട് മറ്റവരൊന്നും ചെയ്യും വേണ്ട ഇല്ല അവിടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴി കളയാന്ന് പറയും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സീന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഉച്ച മുതലൊക്കെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൗഗ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ ലൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തുപോലെ ക്യാമറമാനൊക്കെ അതുപോലത്തെ നല്ല നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ സിനിമ കഥയും ഇതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് ഏതായാലും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം കാരണം ഒത്തിരിയേറെ മിംക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലോട്ട് വന്ന് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു തമാശ ഇപ്പൊ ഷാജു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പോലും തമാശ തമാശ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഒരു നായകനായിട്ടൊക്കെ വന്നു എങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങളൊരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് മടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വില്ലനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപരി മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പറ്റും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മിംക്രി കലാകാരനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കരുത് അത് ഡയറക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ഒരു കൺട്രോളും കൂടെ വേണം ചെയ്യണം കാരണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അതിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോകരുത് അപ്പോ നമ്മള് സ്പീഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടിക്കൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ഇതില്ല സിനിമയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആളുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മിമിക്രി തമാശയുടെ ഭാഗത്ത് കൈ നിട്ട് കൈ നിടുന്ന് പറയും ഡയറക്ടർ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താ ഈ കൈ നിടാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൈ നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയും വെച്ചേക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോകണ സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ കൈ നിടാൻ പഴയ മിമിക്രി കൂർമ്മ ആ ഡയലോഗ് ഇട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പടത്തില് മിതമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് ശരിയാ നായകനും നായികയ്ക്കും വില്ലനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ഒരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല അല്ല ഒരു കോമേഡി തമാശക്കാർ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തമാശക്കാരനോട് മാത്രം പറയും കൈ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവനൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ അവർ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി പാവം ഞാനടക്കമുള്ളവര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈ നിടാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല വെൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റുകളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൈ നിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലക്കിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഓവറായി പോകുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാളി പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ പലതും പാളി പോകും പാളി പോയിട്ട് ഫുൾ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം ഫുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ മൈക്കിൽ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്
പക്ഷെ ടൈറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല ചെറിയൊരു അന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടി സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിച്ചു പോയി ഞങ്ങള് പിറ്റേ വർഷം അതേ അമ്പലത്തിൽ പ്രോഗ്രാം കിട്ടി പരിപാടിക്ക് എന്തിന് പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഉണ്ണി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെമ്പിള്ളരെല്ലാം കൂടെ തേടി കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ മറ്റേ ചേട്ടൻ പോകണം ഈ കൈ നിന്നെടുത്തിടുക കൈ നിന്നെടുത്തിടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് പോലത്തെ പിഷാരിറ്റി ചേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള സ്കിറ്റ് അത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ അത് ഫുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണോ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ പോയി പറയണം ഇങ്ങനെ മോഡുലേഷൻ പോകണം ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ അവിടെ ആളില്ല അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തോണം സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും അതനുസരിച്ച് നമ്മള് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇടയ്ക്ക് തെറ്റുവാണെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ തമാശ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഓഡിയൻസിന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാൻ ഏഷ്യൻ ടു ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് സിനിമാല സിനിമാലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്യുതാനന്ദൻ സാറിനെ അന്ന് അച്യുതാനന്ദൻ സാറ് മന്ത്രിയായിരുന്നു മന്ത്രി അല്ല അല്ല അന്ന് നയനാർ സഖാവും കർണാടൻ പക്ഷെ അന്ന് അച്യുതാനന്ദനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത്രയും ഒരു ഹിറ്റ് ആക്കിയത് മനോജ് ചേട്ടനാണ് അതിന് കാരണം സലിംഗുമാറാണ് ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ പുള്ളി മേക്കപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ എടാ നിനക്ക് വി എസിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് വി എസ് ആരാന്ന് അറിയില്ല വി എസ് അന്ന് എല്ലാരും മിമിക്രിയില് പാര വി എസ് തന്നെ ഈ തവണത്തെ കേരള ശബ്ദം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ ഒരു റൈറ്റപ്പ് തന്നെ ഞാൻ നോക്കി ഇത് കൊള്ളാലപ്പം എനിക്ക് പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയെല്ലാം സൈഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അന്ന് തലയിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ പുറത്തേന്ന് അറിയില്ല ഈ മുടി പൗഡർ ഇട്ടലും അറിയാൻ പാടില്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ തലയിൽ പൗഡർ ഇട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അലൂമിനിയം പെയിന്റ് ഇല്ലേ ഈ പെയിന്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് അറിയാൻ പാടില്ല വെള്ളി കളർ വരുത്താനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കാം പൊപ്പോയിക്കോളും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു അവാർഡ് നൈറ്റിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇതിൽ അച്യുതാനന്ദനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കയ്യടിയുടെ ആ ഒരു പവർ പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നെ അച്യുതാനന്ദനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാനാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് നീട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ ഓവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവഹേളിക്കുന്ന തമാശകളൊന്നും കാണിക്കില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നു നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാരണം സ്റ്റേജാണ് ജീവിതത്തിൽ വീട് വെക്കാനും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചത് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേജിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥ നൂറ് ശതമാനവും അതിനോട് ആത്മാർത്ഥ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം പഴയ ഫ്രണ്ട്സും ഗ്യാങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇപ്പം നവോദയിലായിട്ട് ഗിനസിലാട്ടെ അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇൻ ടച്ച് ആണ് കുറവാണ് കാരണം ഇതില് എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലരും പല തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും മിണ്ടാനോ കാണാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും തിരക്കില്ല എല്ലാവരും തിരക്കില്ല പിന്നെ ചില സിനിമക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മിണ്ടാൻ തീരെ സമയമില്ലാത്തവരും ഉണ്ട് മലപ്പുറം മിണ്ടാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഴയ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ആ ഫുൾ പവറിലൊരു ഒരു സ്കിറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവരും തിരക്കിലാണ് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്കിറ്റുകൾ ഇനി കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇനി എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സ്കിറ്റുകൾ ഇനി കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളൊക്കെ തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങി മിക്കവരും തുടങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടേതായ ഡയറക്ഷനിൽ അവരുടേതായ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കിറ്റുകൾ സ്വന്തം സ്റ്റൈലില് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും ഒരു യൂ
ഒരു മാർഗമായിട്ട് തോന്നുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പം ഒത്തിരി ലോങ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വെരി ഷോർട്ട് അതിൽ ഇത് ചെയ്യാനാണ് ഏതായാലും എല്ലാ വെഞ്ചേഴ്സും അടിപൊളിയാവട്ടെ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആൻഡ് സിനിമ ഓഫ് കോഴ്സ് അതാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ ഫൈനൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിലാണല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം റോസ് ബോൾ ചാനലിന്റെ കൂടെ മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ടോ വളരെയധികം സന്തോഷം വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ കാണണം ടി വിയിലെ പോലെ തന്നെ സിനിമയിലും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ റോസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നണി പ്രവർത്തകരോടും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ്